பங்குச் சந்தைகள் வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்திலேயே சுமார் ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்து வர்த்தகத்தை தொடங்கின கடந்த இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியின் போது பாதுகாப்பு குறைவாக உள்ள முதலீடுகள் மீது மக்கள் தங்களது முதலீடுகளை குறைத்துக் கொண்டதைப் போல் சுமார் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கொரோனா வைரசால் மீண்டும் அதே போன்ற ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்றிருப்பதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது உலகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சீனாவின் பங்கு பதினாறு சதவிகிதம் சார்ஸ் நோய் தாக்கிய போது சீனாவின் பங்களிப்பு அரை சதவிகிதம் வரை குறைந்தது ஆனால் கொரோனாவால் இது மேலும் சரியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சர்வதேச அளவில் பொருளாதார பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பணவீக்கம் போன்ற தரவுகளுக்காக காத்திருக்க வேண்டியது இல்லை என்றும் பாதிப்பு கண்கூடாக தெரிவதாகவும் சர்வதேச நிறுவனங்கள் கருதுகின்றன கொரோனா வைரஸ் குறித்து வரக்கூடிய நெகட்டிவ் நியூஸ் முதல்ல நிற்கணும் அது நின்னா கூட பங்கு சந்தை உடனே ரெக்கவராக மாட்டா உடனே அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை ஏன்னா கடந்த நான்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளாக சர்வதேச சந்தைகள் குறிப்பாக அமெரிக்க பங்கு சந்தைகள் கணிசமான ஏற்றத்தை சந்தித்து வந்தது அது இறங்குவதற்கான ஒரு காரணத்தை தேடிக்கொண்டிருந்ததாக தான் நான் பார்த்தேன் அதற்கான ஒரு வலுவான காரணமாக இப்போ கொரோனா வைரஸ் அந்த செய்தி வந்ததுனால சந்தை வந்து இறங்க ஆரம்பித்திருக்கிறது இது மேலும் தொடரும் நினைக்கிறேன் பங்கு சந்தை தொடங்கிய போதே முதலீட்டாளர்களுக்கு சுமார் ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டது மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டு என் சிக்ஸ் ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு மேலும் நிப்டி முன்னூறு புள்ளிகளுக்கு மேலும் இன்று சரிந்துள்ளன கடந்த ஆறு நாட்களில் இந்திய பங்கு சந்தை முதலீட்டாளர்கள் பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை இழந்துள்ளனர் இந்திய சந்தைகள் கடந்த நான்கு மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு சரிவை சந்தித்துள்ளன சீனாவில் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் தற்போது பெரும்பாலான உலக நாடுகளில் பரவி இருக்கிறது மிகப்பெரிய அச்சத்தை இது ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் இந்திய பங்கு சந்தைகள் கடந்த பதினைந்து நாட்களில் சுமார் மூன்றாயிரம் புள்ளிகளும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீட்டனான நிப்டி எட்நூறு புள்ளிகளும் சரிந்திருக்கின்றன ஜப்பானின் நிக்கோய் கடந்த பதினைந்து நாட்களில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து புள்ளிகள் சரிந்துள்ளது அமெரிக்காவின் டவ் ஜோன்ஸ் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளும் நாஸ்டாக் ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தொன்பது புள்ளிகளும் சரிந்திருக்கின்றன ஹாங்காங்கின் ஹாங் செங் சுமார் ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபது புள்ளிகள் சரிந்துள்ளன இதேபோல் சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவால் முதலீட்டாளர்கள் சுமார் இருநூற்று ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாயை இழந்திருக்கிறார்கள் ஆறு காலாண்டுகளாக